。皆さんこんにちは、ゆっくりレイムだよ。ゆっくりマリサだぜ。以前、投稿した歴代クラリオンガールのゆっくり解説は第14代クラリオンガールの連邦さんまでしか紹介できなかったから、第15代以降の続きを紹介してほしいんだぜ。連邦さんは1988年のクラリオンガールだから、ちょうど、今回は平成のクラリオンガールを紹介することになるわけね。平成にもアグネス・ラムちゃんやカラスマ・セツコさんに負けないお色気ムンムンなクラリオンガールがいるのか楽しみなんだぜ。前回の動画をご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っておくのでぜひご覧になってくださいね。よし、じゃあ今回は第2弾、平成の歴代クラリオンガールについてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。昭和から平成に元号が変わった1989年の第15代クラリオンガールに選ばれたのが結城恵さんだよ。結城恵み、残念だけどちょっと顔が思い浮かばないんだぜ。結城という名の女性タレントは結城アンナの他には結城美里と結城ののしか知らないんだぜ。結城アンナさんは岩城光一さんの奥さんだけど、後の二人は英知女優じゃないのよ。結城恵みさんは1969年生まれ。クラリオンガールに選ばれた1989年には関西の人気ラジオ番組 MBS ヤングタウン火曜日にレギュラー出演し、カモンタツオさんやゼンジローさんと共にパーソナリティを務めていたわね。カモンタツオさんといえば最近やらかして話題になったばかりだったな。その後は高い歌唱力を生かして歌手としても活動、いくつかのテレビドラマにも出演していたわね。芸能人としての活動期間は短かったんだな。そうだね。デビューシングルの言う、ワーニメ、おいしんぼ、の初代オープニングテーマなんだよ。歌詞活動は3年ほどで終え、1997年にはソフトバンクホークスの本間みつるさんと結婚、福岡に移住してタレント活動を行っていたけど3年後に離婚しているね。プロ野球選手たちは一体どこで女子アナやキャンラルと出会うのか不思議で仕方がないんだぜ。その後はボーカルスクールやエステサロンを経営したり、農業にも従事しているみたいだね。次は1990年代のクラリオンガールの中では一番ブレイクしたと言っていい加藤玲子さんだね。うっつ、当時の若い人たちはみんなお世話になったはずなんだぜ。でも加藤玲子さんもすっかり見なくなったよな。加藤玲子さんは1969年生まれ、短期大学在学中に東方芸能から星野優子の芸名でグラビアでデビュー。その後、イエローキャブの野田義春社長の目に留まり、同じ事務所の羽田美智子さんと共に移籍。星野玲子の芸名を経て1990年の第16代クラリオンガールに選ばれた際に加藤玲子に改名したのよね。細川文江さん、加藤玲子さんといえばイエローキャブの看板タレントだったよな。あのタワーなお胸に渦漏れたい20世紀少年がたくさんいたんだぜ。クラリオンでは加藤玲子さんの人気を見込んでポスターを通常の5倍のように当たる5万枚を作成したそうで、この1990年には歌手、女優としてもデビューを果たしているわね。うっつ、加藤玲子さんはお胸だけじゃない期待の大型新人だったわけだな。1991年には朝日ビールイメージガールにも選ばれ、数々の写真集やイメージビデオを発売、CM にも数多く出演しているわね。20世紀少年の夜のおかずは加藤玲子さんのグラビアやビデオで決まりだったんだぜ。1990年代前半を中心に活発な芸能活動を展開し、多くのメディアに露出していた加藤玲子さんだけど、2001年12月にプロゴルファーの横岡奈美さんと結婚したのを機に事実上芸能界を引退。2012年6月には11年ぶりにメディアに出演し芸能界に復帰して芸能活動を続けているみたいだわね。そうか、横岡奈美さんと結婚していたんだな。あの加藤玲子さんのタワワなゴージャスボディにチップインバーディを決めるなんて羨ましすぎるんだぜ。昭和の親父みたいなことを言うんじゃないわよ。1991年の第17代クラリオンガールに選ばれたのは当時、大学受験浪人中だった上田翔子さん。芸能界で活動したのはわずかな期間で、その後は占いの知識を活かした活動や美容ジャーナリストとして執筆や出版物のプロデュースを行っているみたいだわね。アグネス・ラムちゃんもそうだけど人気が爆発した人の次に選ばれる人はちょっと気の毒なんだぜ。1992年の第18代クラリオンガールに選ばれたのが、後に阪神タイガースに在籍していた新庄剛さんと結婚することになる大河内志保さんだったわね。あう、連邦さんもびっくりのベリーショートだな。それに食い込みがすごすぎてお尻長丸出しなんだぜ
、鬼滅人ガンマ、みたいに言うんじゃないわよ。大河内志保さんは加藤玲子さんと違ってスレンダーなスタイルが魅力だったよな。名前はいかついのに大河内伝次郎さんとは大違いなんだぜ。単に名前が一緒なだけじゃないのよ。大河内志保さんは1971年生まれ。1990年に日本航空のキャンペーンガールを務めた後、クラリオンガールに選ばれ、深夜のバラエティ番組、持ち屋の論理、のアシスタントを務めるなどして活躍していたわね。人気のタレントは複数の企業のキャンラルを務めることが多かったよな。2000年12月に結婚してからは芸能活動を休止、新庄選手のメジャー移籍後はアメリカで共に生活し、2005年からは新庄志保としてタレント活動も行い、夫婦揃ってテレビ出演することなどもあったけど、2007年12月に離婚をしたのよね。あんな宇宙人みたいな男性と夫婦生活を送るのはなかなか難しいんだぜ。離婚後は再びタレント活動を休止していた大河内志保さんだけど、2009年4月放送の行列のできる法律相談所スペシャルへの出演を機に芸能活動を再開。最近では川崎真代さんとの手繋ぎデートがスクープされ話題になっていたわね。さすがはクラリオンガール、何歳になっても美しくてモテるんだな。1993年の第19代クラリオンガールに選ばれたのが立川のりこさんだね。立川のりこさんも懐かしいんだぜ。あの頃はテレビドラマやバラエティ番組にもよく出演していたけど、彼女もすっかり見なくなっちゃったんだぜ。立川のりこさんは1970年生まれ、OL を経てクラリオンガールに選ばれたことをきっかけに芸能界入りし、平成教育委員会にもレギュラー回答者として出演、1994年には CD も発売しているね。1990年代はテレビで見ることも多かったけど、もう引退しちゃったのかな。2001年にお医者さんと結婚したのを機に芸能界を引退したんだけど2005年に離婚。その後はエステティシャンに転身してエステサロンを経営する実業家として活躍しているみたいだわね。歴代クラリオンガールの中には離婚している人も多いんだな。1994年の第20代クラリオンガール、高田美沙さんは1974年生まれ、大阪の辻調理師専門学校の出身で、クラリオンガールに選ばれた後は女優としても活動。1999年の救命病棟24時第1シリーズ、では江口洋介演じる主人公、振動一世の妻で、植物状態で入院中の先という重要な役を演じていたんだけど、放送終了後に芸能界を引退したために、2001年に放映された第2シリーズ第1話ではなくなった設定になっていたわね。あう、新藤先生の奥さんと言ったら第1シリーズの最終話で奇跡的に目覚めた女性だったよな。あの人が第20代クラリオンガールだったのか、江口洋介さんが森高千里さんと結婚したのがショックで芸能界を引退しちゃったんだな。全然関係ないわよ。1995年の第21代クラリオンガールはテレビドラマからバラエティまで幅広い分野で活躍した原千明さんだね。そういえば原千明ちゃんもクラリオンガールだったな。明るいキャラクターでバラエティ番組や MC としても活躍していたよな。原千明さんは1974年生まれ、クラリオンガールに選ばれて芸能界デビューした後は、うんなんのほんとこ、力の限りゴーゴーゴー、などに出演。1997年スタートの深夜のバラエティ番組、ワンダフル、では東美希久さんとコンビを組んで初代女性 MC として活躍。二代目の MC を務めたのがクラリオンガールの先輩にあたる立川のりこさんだったわね。ワンダフル、か、ワンギャルとして尺由美子さんや国分幸子さんが出演していたのが懐かしいんだぜ。生放送だったから MC も大変だったろうな。この1997年には篠山紀信さんの撮影で真っ黒黒助の写った写真集を発売。その後も女優として数々のテレビドラマに出演する傍ら、タレントとしても、昼帯、朝一、など数々の情報番組などで活躍されていたわね。うっふ、第11代クラリオンガールの宮崎真澄さんの写真集と並べて真っ黒黒助を比べてみたいんだぜ。勝手にやりなさいよ。1996年の第22代クラリオンガールに選ばれた泉直子さんは1976年生まれ、1992年に結成したアイドルグループ、制服工場委員会の一期生、奥山美香として活動後、クラリオンガールに選ばれたのをきっかけに解明、しばらくテレビ出演やバンド活動をしていたみたいだけど、その後はタレント用から遠ざかり、ヨガ、ピラティスのインストラクターに転身したようだわね。
。やっぱり芸能人としてブレイクしたクラリオンガールの次の年は急に無名になっちゃうんだぜ。1997年の第23代クラリオンガールに選ばれた笠井理恵さんは1977年生まれ、翌1998年には宇部孝さんのイメージガールにも選ばれ、その後はテレビ CM の他にいくつかのテレビドラマにも出演、2003年放送開始の仮面ライダーファイズにもレギュラー出演していたね。あう、原千秋ちゃんの後は全然知らない人ばかりなんだぜ。1998年の第24代クラリオンガール、相沢さよさんは1978年生まれ、高校卒業後にモデルとして活動を始め、クラリオンガールに選ばれた後は、ビビの専属モデルとして活動。2006年からは、クラッシー、で専属同士モデルも務めていたわね。歴代クラリオンガールの中にはモデルをメインに活動していた人もいたんだな。テレビ CM や広告、いくつかのテレビドラマにもゲスト出演していたけど、2015年に当時オリックス、バファローズで活躍していたプロ野球選手の中島博之選手と結婚しているわね。中島の奥さんもクラリオンガールだったのか、プロ野球選手はクラリオンガールが好きなんだな。最後は1999年の第24代クラリオンガール、東堂ナツさんだね。1973年生まれの東堂ナツさんは、人を感動させられるシンガー、を目指してクラリオンガールに応募。1997年から何かしら目標を持ち、それに突き進む女性、という選考基準によるクラリオンガールスカラーシップ、に変わっていたこともあって選ばれたそうだよ。あう、クラリオンガールといえばショートヘアに食い込みの激しいハイレグが似合うエイチなお姉さんを選考基準にしていたんじゃないのか。全然違うわよ。東堂ナツさんは審査員をしていた平松愛理さんのプロデュースで CD も発売。ラジオ番組 MBS ヤングタウンのパーソナリティや自身の冠番組であるラジオ番組東堂ナツのドーナツパーティーなどでも活躍していたわね。1975年のアグネス・ラムちゃんから20年以上経つと、もうビキニも着ていないんだぜ。布面積の少ないビキニ姿だけが楽しみでクラリオンガールを応援していた20世紀少年たちの怒りの声が聞こえてきそうなんだぜ。約30年にわたって続いたクラリオンガールもこの頃からコンセプトが変わり、クラリオンが日立製作所に買収された2006年の選出を最後に終了することになるのよね。時代の流れとはいえ、寂しい限りなんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。